Yo, hey guys, back so let's go. Alright, alright, alright. Balik lagi kita di New Career of Ken, Ken ya. Uh, ya, mulai dari nol, teman-teman. Kita sekarang mulai dari driver yang di bawah. Uh, ya, yeah, of course, biar seru lah ceritanya. Kita mulai dari tim kecil, yaitu adalah tim yang paling miskin lah, bisa dibilang ya di F1 season kemarin lebih tepatnya ya. Season 2023, ini ceritanya 2025. Uh, udah lumayan ada duit lah ya um, 2023 sempet epic boxnya tuh jelek ya kecil banget kayak warung gitu kan sekarang kita di sini untuk menyelamatkan timnya hopefully gitu ya bisa mendapatkan konstruktor yang cukup tinggi dan uh, bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar lah ya untuk duitnya tim tersebut gitu ya yaitu adalah khas Jagger Meister sekarang namanya jadi kita akan lanjutin petualangan kan kan di sini teman-teman kita akan lihat bagaimanakah Ken Ken bisa membawa tim ini sampai kemana dan sekarang kita udah sampai di race kedua yaitu adalah di Saudi Arabia atau di Jeddah nanti kita akan lihat apakah mobil ini bisa bermanuver di Jeddah oke okay, langsung aja kalau gitu tambah berlama-lama jangan lupa untuk like videonya tinggal komen di bawah share ke teman-teman kalian dan of course buat kalian yang belum subscribe klik di subscribe button dan buat subscribe subscribe semua bisa eh ya langsung aja ini dia petualangan Ken Ken di karir khas Jagger Meister let's go Oke oh guys, tinggal bisa lihat di sini sudah berada di HQ dan seperti biasa tugas kita hanyalah menaikkan RND. Kita sekarang nggak usah utak atik ini ya karena kita udah bukan owner tim lagi teman-teman. Sekarang kita hanyalah driver, pure driver. Oke okay, kemarin yang paling jelek itu adalah kalau nggak salah ada oh, power kita cukup kenceng ya kalau kalian lihat di sini power kita tuh di atas ya nomor 2 Yang jelek itu kemarin ini. Um, apa tuh namanya durability-nya kita paling bawah, chassis juga kurang bagus dan aerodinamis juga agak kurang. Jadi tuh aerodinamis kita di bawah teman-teman ya. Kita tingkatin juga aerodinamisnya teman-teman. Dan power juga boleh karena ada RND point juga. Jadi ya kita upgrade aja semua dan kita akan advance time. Dan cek. Oke, okay, upgrade udah kelar, upgrade kelar berhasil, mantap. Oke, okay, weekly resource kita juga udah dapetin. Oke, okay. kita masih di paling bawah. Kalian bisa lihat khas kita di nomor 2 paling bawah, teman-teman. Jadi, of course, balapan kita nggak akan gampang ya di season ini. Dan kita bisa lihat aerodinamiknya masih belum selesai. 4 hari lagi, ini 6 hari lagi. Terus, chassis ya, kita ada poin, kita upgrade aja chassisnya. Chassis kita paling bawah dan bawahnya itu barnya sangat-sangat signifikan teman-teman ya. jelek banget gitu jadi kita tingkatin chassis lalu uh, durability juga kalian bisa lihat durability kita juga paling bawah jadi kita harus tingkatin nih teman-teman ya um, ini 600 nggak cukup ya udah kalau gitu kita langsung aja sekui ke ntar overall kita kita nggak ada overallnya sih kita langsung sekui aja kalau gitu ke race weekend let's go Oke okay guys, kita akan langsung mulai kali ini qualifying pertama. Hotlap buku lupa gue nyalain, oke. Okay. Udah aman. Di belakang kita ada uh, Red Bull. Waduh, ya, aduh, gue ngeremen di 150 lagi. Oke, okay, nggak apa-apa. Persoalan pertama, santai dulu. Oke, okay, aman. Ada Red Bull masih di belakang. Jadi kalau Red Bullnya ketahan sama gua ya jangan salahin nih Red Bull ya, lu nggak ngasih jarak nih. Oke, okay. karena kita kan nggak mungkin lebih kenceng dari Red Bull ya teman-teman ya. Oke, okay, percobaan pertama sudah mau selesai dan kita masih dihantui sama Red Bull di belakang. Jadi cukup tidak nyaman teman-teman ya. Dan gua juga white tidak dapat apexnya, aduh. Oke, okay. kalau bisa lihat Red Bull sangat dekat sekali. Ya of course dia lebih kenceng guys ya, apalagi dapat lifting dari kita. Kita hanya bisa di Max Verstappen 171. Ketarik sama kita juga dapat slipstream dia. Oke, kita balik ke pit dulu guys. Oke, kita turun ke posisi keempat tapi kayaknya bakalan turun-turun terus. Jadi kita harus sikat lagi teman-teman of course di sini. Uh, kita coba cepetin dikit. 
Oke kita turun 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 Oke posisi 9 ya Kita keluar lagi let's go Oke mencoba untuk sedikit fokus kali ini Alright. Jadi ya let's try teman-teman Seperti biasa kita akan aktifin hot lapnya Oke tadi gue masih banyak miss apex di percobaan pertama Kita akan coba lebih fokus di percobaan kedua kali ini Kita masih berada di posisi 9 Oke, let's try teman-teman ya Tadi gue juga ngeremnya salah Nah harusnya ngerem di 100 Oke dapetin apex nya good Of course mobilnya nggak terlalu nyaman teman-teman ya dengan Manuver-manuver yang ada karena ya of course Aerodinamisnya pasti nggak maksimal dan sedikit wide di situ. Malah menghilangkan waktu. Oke, fokus dulu. Corner yang super tricky di sini. Mobil khas pernah terbelah dua di sini, teman-teman. Dan hampir terbelah dua lagi. Astaga. Oke, okay, guys. Jadi di sini bensinnya gue banyakin dengan harapan kita bisa muter dua kali. Semoga IRS-nya cukup, teman-teman ya. Gue nggak tahu nih IRS-nya cukup nggak nih. Dua menit tersisa. Pada keluar semua tuh kalian bisa lihat. Oke. Okay. Percobaan terakhir atau mungkin ada satu lagi tapi ya semoga ini udah bagus kita udah kita di posisi 10 teman-teman oke okay, let's try oke okay, breaking turn 1 turn 2 oke okay, fokus kita lihat jangan sampai oleng lagi teman-teman di tempatnya yang tadi oke okay, bagus nih dapat cornernya tapi kita nggak improve karena kita bawa bensin kebanyakan nih teman-teman. Oke, aman. Aduh, nggak terlalu bagus teman-teman. Tidak terlalu bagus di sini. Gua kayaknya coba, gua abort dulu. Kita simpan IRS, kita akan gas di satu lap lagi teman-teman ya. Kita simpan dulu bensinnya. Ini anggap aja jadiin warm up lap gua teman-teman ya. Ternyata semua pada memberikan jarak teman-teman ya Semua pada memberikan jarak Semua pada hot lap juga semua Jadi kita santai dulu IRS udah kita simpen Oke aman Kita kasih jarak dulu semuanya di depan Masih ada satu menit Buat kita masih panjang Ini dia percobaan terakhir ya teman-teman ya Hopefully aman Kita soalnya pace 10 masih Pasti turun-turun lagi nih kita Kalau nggak berhasil Oke Let's go, satu menit tersisa Masih ada waktu teman-teman okay, Let's go Coba terakhir Semoga aman Dua McLaren di depan kita Oke okay, Fokus, gue harus early braking Karena ini brakingnya nggak terlalu pakem ya teman-teman ya Mobil khas teman-teman Oke okay. Terlalu bagus exitnya, but it's okay Nice Fokusin aja Oke dapetin Apex nya Nice lidan Oke Oke sini hati-hati Stabilin mobilnya Oke good Lebih stabil teman-teman Impur 0,2 Oke kita lihat lagi Dapetin Apex nya Mepet Langsung tancap gas Sedikit oleng Aduh. Oke gak apa-apa Masih aman Uh, langsung hilang waktu. Oke, okay, it's oke. Okay. Oke, okay, ternyata gua udah super fokus nih. Masih kurang, teman-teman. Coba last cornernya mungkin ya. Oke, okay, lebih ape dapat apex-nya. Oke, okay, good exit. Hijau sih, teman-teman. Tapi hijau cuma 0, berapa doang tuh. Ah, ya ya. Kayak improve gitu. Kita nggak improve, gila. Gua udah kenceng banget tuh berarti di persoalan pertama. Ay 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 ay. 13 teman-teman ya. Kita yang cuma 0,01 sekian doang gila. Mobilnya udah nggak bisa diapa-apain guys, udah kenceng banget. Tuh, kita posisi 13, satu detik lebih lambat daripada Max Verstappen, tapi kita lebih kenceng dari Nico Hulkenberg teman-teman ya. Jadi kita udah mengout run mobil kita gitu kita meng out run mobil kita gitu jadi ya I'm happy ingat target kita hanyalah poin teman-teman ya di sini ya kita pakai khas lagi-lagi nggak mungkin kita nargetin podium impossible teman-teman buat ya kita lihat aja race seperti apa let's go
We've got fast sweeping corners under the lights and 20 racers all ready to write their name into the quickly growing history of the Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly, Norris, Oscar Piastri, Todd, Ricardo, Stroll, Bottas, Hulkenberg, Sonoda, Sargent, Albon, and Joe Guan Yu. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davids. Oh guys, let's go kali ini. Di start posisi 12 ada yang penalty. Five lights. And... Come on, away we go. Okay. Ini dia teman-teman, let's go. Okay, not a bad start kali ini. Oh, gua sedikit early breaking ya, gue takut tadi uh, sedikit senggolan dengan Nico Nico bukan ya sebelah, oh bukan Nico Yastri ternyata oke, okay. kita nggak improve ah, startnya oke, okay, mencoba untuk menyalip Yastri dari sisi luar kasih space, oke okay, good uh, sedikit naik ker tadi kita grinding teman-teman. oke, okay, kita naik satu posisi ingat, di sini nyalipnya sulit teman-teman ya di Jeda tracknya sangat-sangat high speed banget soalnya Oke, okay, exit kita jelek, barusan naiker, it's oke okay, masih bisa fight, tapi oke okay, masih ada leg breaking leg breaking tipis bisa kita lakukan di sini, kita coba kejar satu posisi lagi kita bisa dapat poin teman-teman ya, 13 lap saja kali ini di Jeda, hati-hati, oke okay, 1,7 detik kita harus segera mengejar teman-teman ya, aduh karena tadi kita sedikit ter halang ya sehingga harus ketinggalan sama yang di depan jadi harus kita perhatikan di sini come on hati, -hati. oke ini dia kita udah bisa terus mengimbangi uh Ricciardo ternyata yang di belakang kemana yang namanya Oscar Piastri oh di depan fight oke kita manfaatin fight di depan untuk mencoba untuk kejar teman-teman harusnya turn satu juga masih numpuk ya karena turn satu kan masih pada ngantri ya ini baru lap awal-awal teman-teman 1,3 kita dengan Gasly Harusnya kita bisa ngejar, tenang aja Karena yang di depan sekarang turn satunya lagi-lagi Akan ngantri dikit teman-teman Nah ini bisa, kalian bisa lihat ngantri ya Oke kita ngejar teman-teman 0,8 0,7 nice Oke Stick with the plan, santai aja, gak usah terlalu terburu-buru Ingat target kita poin, gak usah terlalu dipaksain Oke Poin udah di depan mata nih Aduh dan gua sedikit lebar Naik kerb lagi di sini. Ini manuver yang agak sulit ya di sektor itu buat khas teman-teman. Karena lika liku ya kanan kiri kanan gitu sulit susi susah banget. Aduh sampai susah ngomong juga gue. <laughs> Oke okay. depan ada Gasly. Let's go Alpin Norris di depan posisi 9 0,8 kiri dengan Gasly. Lagi lagi tempel terus sampai dapat diaras teman-teman ya. Ini masih lap kedua. Of course diaras belum open. Oke okay. 0,7 tiga detik botas di belakang teman-teman ya. Kita cukup meninggalkan uh, yang di belakang. Untungnya kita bisa bersaing dengan midfield midfield ini teman-teman ya. Oke, okay, 0,8 come on. Oke, okay, jangan sampai terlalu menjauh. Kita sedikit menjauh, barusan exitnya kurang bagus. So, Oke, okay, tapi bisa mendekat lagi. Oh, Ricciardo tampak tersul uh, kesulitan untuk bisa keep up ya teman-teman ya. Dapetin apexnya please. Oke, okay, good. Oke, okay, nice. 0,7. Masih di ranah DRS, tapi kalian bisa lihat ya IRS kita selalu habis teman-teman ya Ya gimana lagi kita harus kejar soalnya Oke okay. Uh ada apa yang terjadi di depan sedikit Tertahan tampaknya Lando Norris Membuat kita jadi lebih mendekat lagi ke Gasly Early breaking adalah jurus kita sebentar ini teman-teman ya Di Haas 
Oke, okay. masih terus bisa ngimbangin. Santai. Hati-hati manuver di sini lagi-lagi. Gua harus sedikit lebih pelan ya. Bisa santai. Of course exitnya nggak bisa bagus. Tapi gak apa-apa. Kita masih under 1 second untuk dapetin DRS. Dan ya kita bagusin di corner lain ya kalau kita di corner yang lika liku tadi yang agak sulit tapi corner lain sebisa mungkin gua bagusin exitnya dan entrynya. Oke. Okay. Come on. Come on, Nam. Dapat DRS please. Yes, of course. Come on, DRS open. Tapi yang depan juga dapat DRS teman-teman ya. Jadi walaupun terlihat kita bisa mendekat tapi nyalipnya yang sulit teman-teman ya karena ini di arah strain hitungannya gue butuh Gasly keluar dari di arahnya Norris tapi kalau dilihat tampaknya Norris salib sama Gasly kali ini di arah 13 persen kita harus sedikit lebih hemat teman-teman ya mohon 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 sedikit mencoba untuk dive dari sisi dalam tidak bisa teman-teman ya masih terlalu jauh kalian bisa lihat di sini sangat kereta sekali di arahnya Hai ay ay. Ini sengit tapi membuat kita juga agak kesulitan untuk bisa overtake. Jadi gua harus mencari celah. Apalagi ini sektor yang gua jelek. Gua harus bisa sebisa mungkin memaksimalkan sektor ini, teman-teman. Mohon let's see. Oke, okay, good. Not too bad tapi nggak bisa ngimbangin yang depan, teman-teman. Itu yang bikin gua BT. Masih sangat kurang mantap ini uh, aerodinamisnya khas. Oke. Okay. 0,6 Sebisa mungkin gue gak pakai IRS Simpen dulu IRS ya teman-teman. Oke Mantai Oke masih dapat IRS teman-teman. 0,7 ya Tidak pakai IRS dulu teman-teman ya Simpen dulu IRS nya Oke 0,8 tapi kita oh, Oke mendekat mendekat tenang aja Oke gue coba untuk mendapatkan slip team dari Norris ah, Susah banget teman-teman. ya oh, Susah banget coy Ngejarnya di mana ini Oke, di depan battle semua temen-temen ya Alpine battle Gak tau tuh Ocon sama siapa tuh di depan ya tadi ya Gak terlalu kelihatan mobilnya tapi gue lihat Alpine lagi side by side Kembali ke sektor Jahanam ini temen-temen ya <laughs> Aduh sektor paling malesin Di Jeddah buat khas Oke Gue bisa, gue sebisa mungkin serapi mungkin di sektor itu temen-temen buat Ya Apa dikata khas masih gak bisa bagus ya Oke Untungnya masih ada bantuan IRS untuk bisa mendekat 0,4 kali ini Lebih mendekat, oke okay. Looks good Oke, okay, santai Oke, okay, 0,4 masih Sedikit dorongan IRS kita pakai di situ. IRS open Mon Slipstream, Norris tampak lebih menjauh Sama Alpine di depan This is good Uh, exit Norris bagus di situ. Masih 0,4 kita teman-teman. Kita pakai IRS ya. Kita habisin gimana lagi? 7%. Coba untuk dive di sisi dalam kali ini. Oke, masih dapat exitnya please. Oke, nggak apa-apa. Exitnya nggak bagus-bagus banget tapi not bad. Norris juga terhalang sedikit tadi. Oke, come on. Side by side kita dengan Norris berhasil overtake kali ini. Apakah bisa stay masih dari sisi luar kasih space dan berhasil tampaknya teman-teman yes move dan oleh Ken Ken kali ini 1,1 tapi kita aduh aduh butuh diaras bos butuh diaras dari Alpine come on jangan sampai disalib balik sama Norris oke kita dia uh, kita masuk di lap ini teman-teman ya oke guys gua berusaha untuk bertahan dari Lando Norris ya karena gua nggak dapet diaras di depan lagi battle, sengit banget dan ya di lap ini kita masuk teman-teman ya karena kita nggak dapat anyway. So, 1,4. Ada beberapa yang masuk juga. Oke, okay, kita masuk juga di lap ini. Oke, okay, let's go manis, santai dulu. Oke, okay, 60 km per jam Lando juga masuk ternyata. Oke. Okay. Not much of a strategy call tapi ya. Yeah. Let's see ada beberapa mobil yang tadi nggak ikut masuk dengan kita. Apakah kita bisa me Undercut teman-teman ya Let's go Aduh Aduh 4 detik guys 4 detik dan kita kesalip sama Norris di pit Oh my god Aduh Kita kesalip sama Norris guys di pit Aduh 
Aduh, jelek banget exitnya, Bang. Ada apa namanya problem tadi katanya di pit uh, ban sebelah kanan atau apa tadi? Gua nggak begitu dengar, teman-teman. Tapi ya, sayang banget ya. Ay 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 ay. Ya udahlah. Terkejar Norris dulu teman-temannya gimana lagi? Stay within the RS range. Untungnya Norris di sini nggak dapat di RS jadi harusnya bisa kita serang teman-teman. Harusnya bisa kita manfaatin. Let's try. Oh yes, kita udah dapat di RS dari Norris ya dan kan bisa lihat kita agak lumayan mendekat dan apakah ada beberapa yang kita undercut? Let's see ya karena tadi pit stop kita 4 detik teman-teman. Jadi agak sulit juga. Oke. Okay. Menyalip Norris dengan cukup mudah kali ini dan Norris masih mencoba untuk dive. Dan kita berada di posisi ke-11 sekarang. Ocon menggunakan ban hard di depan. Interesting tire choice. Kita stay di posisi 11. Norris tidak jadi nyalip, teman-teman ya. Oke, okay. dan gua hampir oleng. Masih bisa menyelamatkan mobilnya untungnya dan ya kita akan coba untuk mengejar uh, Ocon dengan ban hardnya atau bisa apa enggak, let's try teman-teman karena satu lagi kita dapat poin teman-teman ya oh iya guys, lap ke 9 apakah ada yang masih pit? kayaknya iya, sergeant pakai bahan soft teman-teman ya jadi kita balik ke posisi ke 10 ternyata di sini atau enggak, Norris nailip kita oke, kita balik ke posisi 10, Gasly pakai bahan hard juga oke, kita berarti tinggal menahan posisi ini teman-teman sampai finish atau kalau nggak kita mencoba untuk kejar duo Alpin yang menggunakan ban hard di depan ya guys ya Let's try Oke okay guys, kalian bisa lihat kita udah 0,8 dan DRS akhirnya bisa kita dapatkan di belakangnya Pierre Gasly SE Banoko juga 1,7 Jadi satu detik kurang lebih sama Pierre Gasly Jadi let's see apakah setelah nyalip Gasly Kita bisa terus nyalip sampai Ocon guys ya Karena mereka pakai ban hard guys Gue nggak tahu alasannya mereka apa mereka pasang ban hard But let's try kita lihat ban kita di sini sekarang 17% sih udah. Jadi sebenarnya agak cukup lumayan tapi di sini Gasly malah mendekat ke Ocon juga. Jadi ya. Ini menarik buat kita. Alpin semoga battle-nya keras ya karena kan Alpin kalian tahu sendiri selalu keras battle-nya. Norris sudah menjauh dari kita teman-teman ya. Somehow Haas lebih kencang dari McLaren di awal-awal race. <laughs> Oke, okay, come on. Oke, okay, santai dulu. Masa sih kita dapat posisi 10 lagi, guys. Walaupun poin sih tapi bisa dapat poin lebih di depan mata itu kayak agak gatel gitu ya kepingin poin lebih of course ya oke okay. kita santai dulu fokus dulu di corner jahanam ini teman-teman <laughs> kayak ini agak susah ya buat gue ya oke okay. aman masih 0,9 kita pakai IRS buat deketin lagi <laughs> oke okay. kuncinya cuma nabung IRS sih gue guys kalau IRS kita habis ya udah nih rungkat nih kita Masalahnya sekarang adalah ini Alpin saling tarik-tarikan di RS nih guys. Apakah mereka bekerja sama nih? Oke. Okay. Kita dapetin di RS lagi. Tapi kali ini gua harus pakai RS juga, teman-teman. Oke, okay, 0,8. 0,7 mendekat. Oke. Okay. 0,6. Kan kita sedikit bablas di sini. Oke. Okay. Gua fokus ngeliatin uh, time malah gua bablas. No, di atas gue rusak Bodoh lah Has, has Gue udah mau nyalip ini di atas rusak guys Yah, bodoh Di atas si rusak guys Yah Aduh guys Aduh Duh, sedih gue anjir Sedih banget sumpah Aduh, bete banget sumpah Ya Bisa ini guys, harusnya Paling nggak minimal-minimal P9 lah kita lah Aduh, males banget jadinya Pakai acara rusak loh Di nya loh Aduh Ya udahlah, gimana lagi guys ya Untungnya Lando Norris sudah 3 detik di belakang Jadi uh, tampaknya uh, Posisi 10 lagi harus kita telan kali ini guys Gimana lagi ya di arasnya rusak, kita nggak bisa improve uh, time kita ke depan juga jadinya ya Kesannya kayak kita nggak dapet di arras ya, nih Kan bisa lihat betapa susahnya kalau nggak ada di arras Mobil kita buat ngejar nih, lihat Jadi dua detik ya Secupu itu guys 
Karena ban hardnya juga udah mulai optimal ya kan Ban medium kita udah 26% udah mau 30% jadi uh, udah lumayan wear gitu ya Jadi kalau nggak ada di RS ya of course kita jadinya tenggelam teman-teman. So, Oke okay. tiga detik Lando Norris di belakang masih aman teman-teman ya. Lap tersisa satu jadi ya kita stuck di posisi 10 untungnya kita udah bisa mengamankan ini di awal-awal teman-teman bat. Duh sayang banget why why. Oke okay lah kalau gitu baru race kedua loh guys. Baru race kedua udah ada problem ya guys ya Aduh Oke okay, final lap guys ya Udah kita bring it home aja Santai Gak usah terlalu dipaksain Yang penting Nando juga 4 detik di belakang Jauh banget Oke okay, guys Kalian bisa lihat Ban kita udah 30% Dan Lando udah 1 detik hampir ya Dia ngepush banget Gue juga jelek sih di uh, run yang last lap ini Bannya udah gak enak Dan kalian bisa lihat Di RS kita masih rusak ya Rear wing kita masih rusak masih berwarna oranye itu atau merah atau apapun itu tapi ya P10 teman-teman ya kita dapat satu poin lagi buat khas ay 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 ya gue happy tapi nggak happy juga maksud gue kita P10 nya itu karena keadaan ya teman-teman <laughs> BT juga gitu aduh Baru race ke dua guys ya Masalah sudah timbul coy Aduh du Aduh du Lihat ya It's okay. Itulah Balapan kita teman-teman ya Max Verstappen memenangkan Jaida Nicely done Congratulations to Max Verstappen Kayaknya P2 nya tadi apa? Leclerc atau Atau P3 itu dari Leclerc Oh P2 nya Perez guys ya P3 nya Sainz ya ternyata bukan Leclerc Ferrari di situ Red Bull 1-2 ya ini kok kayak udah The Javu tahun 2023 tapi bedanya Max Verstappen bagus juga di sini eh apa Sergio Perez bagus ya teman-teman Oke okay, masih race kedua it's okay teman-teman series kedua ya Oke okay, lagi-lagi Ferrari airnya nggak keluar <laughs> Oke okay. itulah guys balapan kita di Jeddah Aduh, 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 baru race kedua udah ada masalah ya di RS kita nggak bisa nyala. Hmm. Kita naik ke posisi 10, Lando turun dan kita lihat Nico Hulkenberg juga turun guys. Sejelek itu ya has teman-teman, sumpah. Tapi emang gua akui has jelek banget sih ya guys. Soalnya kayak bener-bener beloknya tuh nggak enak. Kalian bisa lihat tadi di sektor itu gua struggle banget ya. Uh, understeer banget mobilnya Jadi kayak bener-bener harus Beloknya harus ngeremnya lebih Lebih pelan gitu teman-teman. Jadi makanya mobilnya gak bisa maksimal But ya yeah, Kita di posisi 12 uh, Driver standing Konstruktornya kita di posisi 8 guys ya Kita masih sama dengan Williams Tapi kita gak jauh dari McLaren dan Alpine Jadi Kita tunggu aja teman-teman. Semoga kita bisa ngejar yang penting upgrade ini jadiin dulu gitu ya. Karena masih upgrade masih jauh banget barnya kalian tadi lihat sendiri di awal. Semoga mas sekarang uh, next nextnya bisa upgrade nya kelar dan membawa kita lebih sedikit lebih kenceng lah paling nggak. Gue pingin konsisten tuh kayak di P 6 7 8 6 7 8 gitu nggak apa apa gitu. Jangan P 10 terus nih. But ya yeah. kita lihat aja ke depannya kayak gimana guys ya. Nah itulah guys balapan kita di Jeda dengan Ken Ken di Jagger Master Has ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ya dimaklumi guys ya karena mobilnya masih belum maksimal juga masih cupu banget mobil kita di bawah teman-teman ya kita struggle banget untuk bisa mengejar mobil-mobil yang lain dari kita ngejar Alpine hampir bisa dengan DRS tapi ya ada trouble DRSnya rusak so ya yeah, kita harus puas di posisi 10 kita tunggu aja next race nya semoga lebih baik semoga mobilnya lebih prima dan semoga upgrade upgrade sudah selesai ya tadi kayaknya selesai ya upgrade nya teman-teman buat next kita tunggu balapan selanjutnya teman-teman ya Semoga lebih baik P8, P7 lah target kita coba di next race-nya Thank you so much yang udah nonton Jangan lupa untuk like videonya tinggal komen di bawah Share ke teman-teman kalian Dan of course buat kalian yang belum subscribe Klik the subscribe button Buat gue ke 100 subscribe semua bisa ya I'll see you in the next race Or video bye-bye Peace out guys Saya Stephen Kiss my racing Gak asik-asik